నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ నాలుగున్నర ఏళ్లలో రాష్ట్రంలో మిగులు విద్యుత్ సాధించాం విద్యుత్ ఇంధనం పౌర విమానయానం తదితర అంశాలపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేసిన ముఖ్యమంత్రి దుర్గమ్మ సన్నిధికి పోటెత్తిన భవానీలు అగ్ని ప్రతిష్టాపనతో ప్రారంభమైన దీక్షా విరమణలు చంద్రబాబు చేస్తున్నవి బ్యాండ్ మేళా దీక్షలు నాయకుల కిట్లతో పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్నారని వైసీపీ నేత నందిగం సురేష్ విమర్శ బస్సుల్లో చోరీలకు పాల్పడుతున్న అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠా అరెస్టు ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని చోరీ సొత్తు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే రాష్ట్ర విభజన తర్వాత తక్కువ సమయంలోనే మిగులు విద్యుత్ సాధించామని సరఫరా నష్టాలను కూడా అధిగమించినట్లు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు ఇప్పటికే ఆరు శ్వేతపత్రాలు విడుదల చేసిన చంద్రబాబు ఇంధనం పౌర విమానయానం ఫైబర్ గ్రిడ్ తదితర అంశాలపై ఏడవ శ్వేతపత్రం విడుదల చేశారు ఉండవల్లిలోని ప్రజావేదికలో సీఎం చంద్రబాబు ఏడవ శ్వేతపత్రాన్ని విడుదల చేశారు ఇంధనం అమరావతి సహా మౌలిక సదుపాయాలు పౌర విమానయానం తీర ప్రాంతం గ్యాస్ ఫైబర్ గ్రిడ్ రహదారులు భవనాలు ఆర్థిక నగరాలు తదితర అంశాలపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేసిన చంద్రబాబు నాలుగేళ్లలో సాధించిన ఫలితాలను వివరించారు ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో చేసిన పలు సంస్కరణల వల్ల దేశంలో ఇంధన రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్నామని రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు విద్యుత్ రంగంలో చీకటిలు ఉండగా నాలుగున్నర ఏళ్లలో విద్యుత్ శాఖలో సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టామన్నారు తొలిసారిగా ప్రైవేటు రంగంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు వచ్చాయని విభజన తర్వాత తీసుకున్న జాగ్రత్తల వల్ల తక్కువ కాలంలోనే మిగులు విద్యుత్ సాధించామని సీఎం చెప్పారు విద్యుత్ ఉత్పత్తితో పాటు సరఫరా పంపిణీ వ్యవస్థలపై దృష్టి పెట్టి గతంలో ఉన్న నష్టాలను తగ్గించగలిగామన్నారు సౌర విద్యుత్పై కూడా ప్రభుత్వ దృష్టి పెట్టడం జరిగిందన్న చంద్రబాబు ఇప్పటి వరకు ముప్పై ఒక్క వేల సౌర విద్యుత్ పంపు సెట్లను అమర్చడం జరిగిందని చెప్పారు ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఉచితంగా విద్యుత్ సరఫరా చేస్తుందని చెప్పిన చంద్రబాబు దానికి ఆరు కోట్లు కేటాయించడం జరిగిందన్నారు ప్రభుత్వం సాధించిన ప్రతి విజయం ప్రజలకే అంకితం పేరుతో సమాచార శాఖ విడుదల చేసిన పుస్తకాన్ని ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆవిష్కరించారు ఇంకొక పక్కన ఎనర్జీ సేవింగ్ కి మీరు చూస్తే టూ పాయింట్ టూ క్రోర్ ఎల్ఈడి బల్బ్స్ మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాం స్ట్రీట్ లైట్స్ అర్బన్ లో ఆరు లక్షల ఇరవై మూడు వేల బల్పులు ఈ స్కీమ్ లో తీసుకొచ్చాం ఇరవై లక్షల బల్పులు గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎల్ఈడి బల్బులు పెట్టాం ఇటు కంటి సెన్సార్ బేస్డ్ పెడుతున్నాం వితౌట్ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇట్ ఇస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఇన్నోవేషన్ పెట్టుబడి లేకుండా థర్టీ పర్సెంట్ మనం ఖర్చు పెట్టే డబ్బులను ఆదా చేసుకుని మొత్తం వీధి దీపాలన్నీ మనం రీప్లేస్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం ఇది ది బిగ్గెస్ట్ ఇన్నోవేషన్ ఇది ఇంకొక పక్క నలభై నాలుగు వేల ఐదు వందల పద్నాలుగు నాన్ ఐఎస్ఐ పంప్స్ నుంచి ఐఎస్ఐ పంప్ సెట్స్గా రీప్లేస్ చేశాం ఒక్క ఈ సెక్టర్లో ఈరోజు కూడా ఒక అవార్డు వచ్చింది వన్ థర్టీ ఎయిట్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఒక్క ఎనర్జీ సెక్టర్లోనే మనకు వన్ థర్టీ ఎయిట్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి వీఆర్ లీడర్ ఇన్ సోలార్ పార్క్స్ సోలార్ పంప్ సెట్స్ సోల్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అండ్ ఆల్సో టిఎన్డి ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాస్ తగ్గించడంలో వీఆర్ లీడర్స్ ఇంకొక పక్కన ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత సెకండ్ జనరేషన్ రిఫార్మ్స్కి వెళ్ళాం సెకండ్ పవర్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్కి వెళ్తున్నాం దీని ముఖ్యమైన ఉద్దేశం లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ అన్నీ ఉపయోగించుకుని రెన్యూబుల్ ఎనర్జీకి వెళ్ళి ఎక్కడికక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ స్మార్ట్ పవర్ గ్రిడ్స్ పెట్టాలని ఈరోజు నైన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మంది పవర్ లాస్ ఉంటుంది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పవర్ సే ఇది వస్తే ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ టు ఫోర్ ఫైవ్ ఇంకా తగ్గే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది అవన్నీ వర్కౌట్ చేయమన్నాను 
అది వర్కౌట్ చేస్తున్నారు ఇది ఇవన్నీ కూడా కన్వెన్షనల్ పంప్ సెట్స్ నుంచి గ్రిడ్ కనెక్టెడ్ సోలార్ పంప్ సెట్స్కి వెళ్తున్నాం దీనివల్ల రైతుకు బ్యాక్ ఒక ఐదు వేల రూపాయల నుంచి ఆరు వేల రూపాయలు వచ్చే అవకాశం వస్తుంది మొత్తం ఒక పైలట్కి వెళ్తున్నారు ఇంకొక పక్క పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం ఎనర్జీ సేవింగ్ పంప్ సెట్స్ మనకు పదిహేడు లక్షల మంది రైతులకు అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్స్ ఉన్నాయి పదిహేడు లక్షలు వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టకుండా మనమే పెట్టుబడి పెట్టి ఎనర్జీ సేవింగ్ పంప్ సెట్స్ అండ్ ఆల్సో సోలార్ ఎనర్జీ వాళ్ళు కావలసిన కరెంటు వాడుకొని మిగిలిన కరెంటు గ్రిడ్కి ఇస్తారు రూపాయ పైసలు వారికి తిరిగి ఇస్తాం ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ కానీ వాళ్ళకందరికీ బైబ్యాక్ ఇచ్చి ఎందుకంటే మొత్తం యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి అవుతుంది ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఇంద్రకీలాద్రిపై వేం చేసి ఉన్న కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో భవానీ దీక్షల విరమణ ప్రారంభమైంది అగ్ని ప్రతిష్టాపనలతో భవానీ దీక్షల విరమణను ప్రారంభించారు ఐదు రోజుల పాటు దీక్షల విరమణలు కొనసాగనున్నాయి గిరి ప్రదక్షిణ కోసం ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేశారు దీక్షల విరమణకు భవానీలు పలు ప్రాంతాల నుంచి భారీగా తరలివచ్చారు దీంతో దేవస్థాన అధికారులు వినాయకుడి గుడి నుంచి ప్రత్యేక క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు మరిన్ని వివరాలను మా ప్రతినిధి కుమార్ చంద్ అందిస్తారు ఇంద్రకీలాద్రిపై వేం చేస్తున్న అమ్మవారి సన్నిధిలో భవానీ దీక్ష విరమణ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా కొనసాగుతుంది అందులో భాగంగానే వేకుజామ్ నుంచి అదేవిధంగా అర్ధరాత్రి నుంచి భవానీలు పలు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి పలు ప్రాంతాల నుంచి తరలి వస్తున్నారు భారీగా అయితే ఇక్కడ భవానీలకు సంబంధించి ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అదేవిధంగా అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆలయ అధికారులు అదేవిధంగా దేవస్థాన పాలక మండలి ప్రత్యేకంగా హోమగుండాలని అదేవిధంగా అగ్ని ప్రతిష్టాపన అదేవిధంగా ఇరుముళ్ళు కార్యక్రమానికి అన్ని రకాల సౌకర్యాలని సదుపాయాలని కల్పించడం జరిగింది అయితే ఉదయం నుంచి వస్తున్న భక్తుల తాకిడి అదే భవానీల తాకిడి ఏదైతే ఉందో ఎక్కువగా ఉందని చెప్పాలి అటు చూసుకుంటే మనం ఫ్లైఓవర్ అవతల నుంచి ఇక్కడ వరకు కూడా భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంది ఈ నేపథ్యంలోని ప్రస్తుతం మన దగ్గర కొంతమంది భవానీలు ఉన్నారు గురు భవానీలు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి భవానీ గురుగారు గురుగారు అఖిల భారత భవానీ దీక్ష వ్యవస్థాపక గురుపీఠం తరఫున ఈరోజు దాదాపుగా మూడు వందల మంది గురు భవానీలు మూడు షిఫ్టుల్లో అంటే షిఫ్ట్కి వంద మంది చొప్పున ఈరోజు ఉదయం నుంచి భవానీ దీక్ష విరమణ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం జరుగుతుందండి అలాగే మొత్తం హోమగుండాల దగ్గర కానీ బంధం విప్పేటప్పుడు ప్రాంతాల్లో కానీ ఘాట్లో కూడా భవానీ దీక్ష పరులందరికీ కూడా గురు భవానీలు అందుబాటులో ఉంటూ పైసా తీసుకోకుండా ఉచితంగా గురు భవానీలు సేవ చేస్తున్నారు సంఘం తరఫున అలాగే దేవస్థానం వారు భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా విడతల వారీగా వెయ్యి మంది వెయ్యి మంది చొప్పున అమ్మవారి దర్శనం చేయించి ఎక్కడ తొక్కిసలాట జరగకుండా పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ వారి సమన్వయంతో చాలా చక్కగా భవానీల భద్రతే ముఖ్యంగా ఈరోజు విరమణ కార్యక్రమాలు ప్రారంభమయ్యాయి ఈ ఐదు రోజుల్లో దాదాపుగా ఐదు రాష్ట్రాల నుంచి ఆరు లక్షల మంది భవానీ దీక్షా పరులు వస్తారని ఒక అంచనా మాకు ఉంది రేపు థర్టీ ఫస్ట్ నుంచి ఈ ఫ్లోటింగ్ వేగంగా పెరిగి రెండో తారీఖు అర్ధరాత్రి వరకు కూడా దాదాపుగా ఆరు లక్షల మంది రావడానికి అవకాశాలు బాగా కనబడుతున్నాయి ఐదు రాష్ట్రాల నుంచి తమిళనాడు ప్రాంతం వాళ్ళు ఈరోజు ఉదయానికే దాదాపుగా ఒక డెబ్బై ఎనభై వేల మంది ఆల్రెడీ వచ్చి ఉన్నారు మిగతా రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఈ రాత్రికి అంత విడతల వారిగా వస్తూ ఉన్నారు గురు భవనులందరూ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సు ఈ యొక్క బంధాలు ఇప్పడానికి దీక్ష విరమణ చేయడానికి దేవస్థానం తరఫున అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది దేవస్థానం కూడా లడ్డూ ప్రసాదాలు కానీ అలాగే భక్తులకి ఈ స్నానాల దగ్గర కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా దర్శనాలు చాలా చక్కగా జరిగేలాగా దీక్షాపరుల భద్రతే ముఖ్యంగా వెయ్యి 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 మంది చొప్పున ఇక్కడికి చాలా చక్కగా పంపిస్తూ హోమగుండాల దగ్గర తొక్కిసలాట జరగకుండా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో చాలా బాగా చేస్తున్నారు చాలా బాగుందండి గురు భవనాలు కూడా చాలా చక్కగా విరమణ చేస్తున్నారు మీరు చెప్పండి భవానీ అంటే గత ఏడాదికి ఈ ఏడాదికి ఏమన్నా ఏర్పాట్ల విషయంలో ఏమన్నా వ్యత్యాసం అని ఉందా గత సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరం బాగానే ఉందండి ఏర్పాట్లు చేశారు ఆ మేడం గారు అన్ని సౌకర్యాలు బాగా చేశారు అక్కడ నెయ్యికి ఒక డ్రమ్ పెడతామన్నారు అది పెట్టిస్తే బాగుంటుంది ఆ నెయ్యి హోమగుండలు వేయకుండా బయట పాడైపోతుంది ఆ ఒక నెయ్యికి డ్రమ్ములు పెడితే బాగుంటుంది అని చెప్పి మా ఉద్దేశం చెప్పండి భవానీ ఈ మహోత్సవం ఏదైతే ఉందో దీక్ష విరమణ మహోత్సవం ఏ విధంగా జరుగుతుంది చాలా చాలా బాగా జరిగిందండి ఈ సంవత్సరం అన్ని సంవత్సరాల కంటే చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందికరం లేదు అన్ని బాగానే అమ్మవారి దర్శనం కూడా చాలా బాగా జరిగింది తర్వాత ఇక్కడ ఏ ఒక రకంగా ఎవరు కూడా ఒక రూపాయి తీసుకోవడం కానీ ఏదీ లేదు అన్నీ బాగా చేసాము అన్నీ బాగున్నాయండి ఆ తల్లి కటాక్షం ఎప్పుడు ఎలాగే ఉండాలి
చెప్పండి అమ్మా ఉదయం నుంచి బాగా భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంది భవానీల తాకిడి ఆ సందర్భంగా అంటే బందోబస్తు ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయి మీకు కింద నుంచి క్యూ లైన్లు చాలా బాగుందండి కింద నుంచి కూడా పైకి వెళ్ళే వరకు మేము వైజాగ్ నుంచి వచ్చామండి చాలా బాగుంది ఈ సంవత్సరం మాత్రం చాలా బాగుంది మీరు చెప్పండి భవానీ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో భవానీ దీక్షలు అంటే ముప్పై ఒకటి నుంచి కూడా ఎక్కువ మంది వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి దానికి సరిపడా ఉన్నాయా ఇక్కడ సదుపాయం సరిపోతాయి ఇక్కడ ఒకటి ముప్పై తారీఖు నుంచి కూడా ఒకటో తారీఖు రెండో తారీఖు వరకు సరిపడా మేము వాళ్ళకి ఏర్పాట్లు చేసాం అందుకని బాగానే ఈ సంవత్సరం అయితే బాగానే జరిగింది బాగా మార్పు వచ్చింది ఇరవై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి చేసిన దానికంటే ఈ సంవత్సరం కొద్దిగా బాగా మెరుగ్గా ఉంది కాకపోతే ఆ డ్రమ్ముల గురించి బట్టలకు కూడా డ్రమ్ములు పెడతామన్నారు మేడం గారు ఒకసారి ఆ విషయం చూడండి ఇది ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఇప్పుడు అయితే ప్రస్తుతం అయితే మాత్రం ఉదయం నుంచి కూడా ఆలయ అధికారులు ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని రకాల సౌకర్యాలని కల్పించడం జరిగింది అయితే వేకుజామ నుంచి వస్తున్న భక్తుల కోసం క్యూ లైన్లు బాగా కిక్కిరిసిపోవడంతో పోలీసు శాఖ కూడా అప్రమత్తమై ప్రతి ఒక్కరిని కదిల్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎప్పటికప్పుడు పైకి ఎక్కడైతే మన మహామండపం ఉందో ఆ మహామండపం వద్ద ఉన్న హోమగుండాల వద్ద వరకు వచ్చి ఇరుముళ్ళు విరమణ చేసే దిశగా వారందరూ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ చిన్నతో కుమార్ చంద్ యాక్ న్యూస్ విజయవాడ ధర్మ పోరాటం పేరుతో చేసిన దీక్షల్లో కళ్ళు తాగిన కోతల జేసీ దివాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారని వైసీపీ నాయకులు బాపట్ల పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త నందిగం సురేష్ ఆరోపించారు నగరంలోని వైసీపీ కార్యాలయంలో విలేకరులతో ఆయన మాట్లాడుతూ టీడీపీ చేస్తున్నవి ధర్మ పోరాట దీక్షలు అనటం కంటే చంద్రబాబు బ్యాండ్ మేళా దీక్షలు అంటే బాగుంటుందని ఎద్దెవ చేశారు రాష్ట్రంలో కులపిచ్చి ఉన్న నాయకుడు చంద్రబాబు అని అన్న సురేష్ బ్యాండ్ మేళా బ్యాచ్ తిట్లతో చంద్రబాబు పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్నారని విమర్శించారు జేసీ దవాకర్ రెడ్డి జగన్ గారిపై వ్యాఖ్యలు చేస్తంటే పక్క నుండి తలసరి చేసుకుంటూ కూర్చున్న కుర్చీల మీద చప్పట్లు కొడుతూ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అల్ప సంతోషపడుతున్నాడంటే చాలా బాధగా ఉంది ఈ బ్యాండ్ మేళ మ్యాచ్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూర్చొని మన రాష్ట్రానికి సీఎంగా ఉండటం ఇంకో దౌర్భాగ్యం ప్రజలు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఎలాగైనా మేలు చేయాలి వాళ్ళని ఎలాగైనా ఈ రాష్ట్రం నుంచి ఈ సమస్యల నుంచి పారదోలే విధంగా రాష్ట్ర ప్రజల్ని ఎట్లాగైనా పంపించేయాలనే దిశగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడుగు అడుగులేస్తున్నాడు అది కాస్త చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాయుడు గారు ఏ స్థితికి వెళ్ళాడంటే ఎలాగనైనా రెండోసారి సీఎం పేట ఎక్కాలి దానికోసం ఎంతగానే దిగజారాలి అనే కాన్సెప్ట్ పెట్టి ధర్మ పోరాట దీక్ష ఒకటి పెట్టి దాన్ని జగన్ గారిని తిట్టడానికి ఉపయోగించారు అయితే వీళ్ళకి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే కేంద్రానికి వెళ్ళి మరి జత కట్టిన నరేంద్ర మోడీ గారు నిలదీయాలి అక్కడికి వెళ్ళి నాయన మాకు రావాల్సినవి అని చెప్పి కాలు రాబట్టుకునే దమ్ము చంద్రబాబు నాయుడుకి లేకుండా ఇక్కడ ధర్మ పోరాట దీక్ష అంటే ఎవరి మీద చేస్తున్నాడు ఈయన ధర్మ పోరాట దీక్ష ఎందుకోసం చేస్తున్నాడు దూర ప్రాంత బస్సులే లక్ష్యంగా వరుసగా నేరాలు చేస్తున్న ఓ అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలోని ఇద్దరు సభ్యులను సిసిఎస్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు వారి వద్ద నుంచి డైమండ్ లాకెట్ తో కూడిన గొలుసుతో పాటు మొత్తం ఆరు వందల యాభై ఐదు గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు నలభై వేల రూపాయలు నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు లబ్బిపేటలోని పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో నిందితుల వివరాలను డీసీపీ బి రాజకుమారి వెల్లడించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం బిజ్నోర్ జిల్లాకు చెందిన మహమ్మద్ ముషారఫ్ సంజయ్ కుమార్లు ఈ నెల పదకొండవ తేదీన వంట మార్కెట్ వద్ద అనుమానాస్పదంగా ఉండగా సిసిఎస్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారని తెలియజేశారు వారిని విచారించగా వారిపై కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో రెండు కేసులు భవానీపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక కేసు ఇంకొక పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఇంకో కేసు నమోదైనట్లు పేర్కొన్నారు నిందితుల వద్ద నుంచి ఆరు వందల యాభై ఐదు గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు అరవై వేల రూపాయల నగదు దొరికిందని వెల్లడించారు బెంగళూరు హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లే బస్సుల్లో వీరు ప్రయాణించి అర్ధరాత్రి అంతా నిద్రపోతున్న సమయంలో ఈ చర్యలకు పాల్పడతారని రాజకుమారి వెల్లడించారు ఈ సంవత్సరం జాన్వరిలో కూడా పటమట పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో ఇదే విధంగా వాళ్ళ ఆర్నమెంట్స్ పోయినట్లుగా ఒక కేసు రిజిస్టర్ అవడం జరిగింది పటమట పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా దీని మీదట ఈ మధ్య కాలంలో ఈ ఇటువంటి దొంగతనాలు ఎక్కువ అవడంతో నగర పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీ ద్వారకా తిరుమల రావు ఐపీఎస్ గారి ఆదేశాల మేరకు నిఘా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాని మీదట ఈ సిసిఎస్ టీమ్స్ ఈ కేసెస్ అన్ని కూడా గ్రేవ్ కేసెస్ కాబట్టి సిసిఎస్ టీమ్స్ టేకప్ చేయడం జరిగింది టేకప్ చేసి వీటి మీద నిఘా పెట్టడం జరిగింది నిఘా పెట్టినప్పుడు ఈ కాళేశ్వరరావు మార్కెట్లో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్నటువంటి ఒక ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది ఈ
ఈ నెల పదకొండో తారీఖున వాళ్ళిద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఉత్తరప్రదేశ్కి చెందిన వారిగా ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బిజ్నోర్ జిల్లాకి చెందిన వారిగా వారు చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళని అదుపులోకి తీసుకొని విచారించినప్పుడు వాళ్ళు ఇలా వాళ్ళ దగ్గర టికెట్స్ అవి వాళ్ళని పర్సనల్గా సెర్చ్ చేసినప్పుడు టికెట్స్ అవి వాళ్ళ దగ్గర ఉండడం జరిగింది సో వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వీళ్ళు ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఏంటి అని చెప్పి వాళ్ళని ఆ విచారణలోకి అదుపులోకి తీసుకొని విచారించినప్పుడు వాళ్ళు ఇలా బస్సెస్లో ప్రయాణం చేస్తూ కేవలం ఈ నేరాలు చేయడానికే వాళ్ళు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి విజయవాడ వచ్చినట్లుగా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది దాని మీదట వారిద్దరూ కూడా మహమ్మద్ ముషారఫ్ అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్గా పనిచేసేటటువంటి సంజయ్ కుమార్ సో వీళ్ళిద్దరిని కూడా అదుపులోకి తీసుకొని అప్పుడు ఇమీడియట్గా జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి పంపించడం జరిగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళని పోలీస్ కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది వీళ్ళిద్దరిని సంఖ్యాపురం విజయవాడ కామధేను సిల్క్స్ వారి క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ మరియు సంక్రాంతి సంబరాలు సంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తూ ఫ్యాషన్ అభిరుచులను ఆదరిస్తూ అందమైన కలెక్షన్లు అపరిమితమైన డిజైన్లు లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ ను పరిచయం చేస్తుంది కామధేను సిల్క్ ఆకర్షణీయమైన కలెక్షన్స్ తో పెళ్లి పట్టు చీరలతో పాటు కళ్యాణ కాంతుల్ని రెట్టింపు చేసే డిజైనర్ శారీస్ ఫ్యాన్సీ శారీస్ ఎక్స్క్లూజివ్ బొటిక్ కలెక్షన్స్ వంటి అద్వితీయమైన చీరల సంగమం కామధేను సిల్క్ మగువల మనసును దోచుకునే జుడీదార్స్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ లెహెంగాస్ స్టైల్ అండ్ కంఫర్ట్ కోరుకునే మగ మహారాజులకు ఆల్ బ్రాండెడ్ సూటింగ్స్ అండ్ షర్టింగ్ అన్ని రకాల వస్త్రాలపై అప్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పెళ్లి వేడుకలైనా పండుగ సంబరాలైనా మీ కుటుంబమంతటికి ఫ్యామిలీ షాపింగ్ కామధేను సిల్ బీసెంట్ రోడ్ విజయవాడ టూ బ్యాక్ టు న్యూస్ ప్రజలు నూతన ప్రత్యామ్నాయ విధానాలను కోరుకుంటున్నారని సిపిఐ సిపిఎం జనసేన నేతలు పేర్కొన్నారు నగరంలోని పైపుల్ రోడ్లో మూడు పార్టీల ఆధ్వర్యంలో ప్రజాబేరీ సభ జరిగింది ఈ సందర్భంగా నేతలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు జనసేన సిపిఎం సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో నగరంలోని సింగినగర్ పైపుల్ రోడ్లో ప్రజాబేరీ బహిరంగ సభ జరిగింది ఈ సభలో సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి మధు జనసేన రాష్ట్ర కన్వీనర్ పార్థసారథి సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు చిగురుపాటి బాబురావు సిపిఐ నగర కార్యదర్శి ధోనిపుడి శంకర్ జనసేన సెంట్రల్ నాయకులు బొలిశెట్టి వంశీకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ ప్రజలు నూతన ప్రత్యామ్నాయ విధానాలు కోరుకుంటున్నారని ఇందుకు నిదర్శనం సిపిఎం సిపిఐ జనసేన పార్టీలు నిర్వహించిన ప్రజాభేరీ సభకు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు హాజరవడమేనని అన్నారు రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం మరియు వైసీపీ పార్టీలపై ప్రజలు అసంతృప్తితో ఉన్నారని ప్రజలు ఈ పార్టీలను నమ్మటం లేదని పేర్కొన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాలని ఈ సందర్భంగా నేతలు కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు లక్ష మంది ప్రజలు చూస్తా ఉంటే బాండోమా మహేశ్వరరావు గారికి ఈ వాసన తగట్లేదా ఇరవై నాలుగు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి దీన్ని మొత్తం తొలగిస్తామని లోకేష్ గారు శంకుస్థాపన చేశాడు సంవత్సరం గడిచిపోయింది ఏమైంది చెత్త చెత్త తొలగించడం కాదు నిప్పు అంటించి తగల పెడతా ఉన్నారు కాదు మేము ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నాం ఈ పోరాటం చేయటమే కాదు రాబోయే కాలంలో జనసేన కమ్యూనిస్టులు కలిసి ఈ సింగనగర్ ప్రాంతంలో చెత్త డంపింగ్ లేకుండా చేసే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం పోరాడతామే కాదు సాధిస్తామని కూడా చెప్పడానికి ఈ ప్రజా పేరు జరుగుతూ ఉంది రాష్ట్రంలో ఎవరు బ్రహ్మాండంగా బాగుపడినారట ఎవరు బాగుపడ్డారయ్యా విజయవాడలో బాగు ఎవరిని అని అడుగు చెప్తారు నా పక్కన మా మిత్రుడు చెప్తా అన్నాడు ఈ బ్రిడ్జ్ దిగినాక ఎనిమిది మంది కార్పొరేటర్లు ఉన్నారు అందులో ఆరు మంది మహిళలు ఉన్నారు ఈ ఎనిమిది మంది కార్పొరేటర్లు మొగోళ్ళు పాపం వాళ్ళే పనిచేస్తా అంటారు ఆడోళ్ళకేమో వాళ్ళు పనిచేశారు వాళ్ళ మొగుళ్ళు కూడా కార్పొరేటర్లు అయిపోయినారు ఈ మొత్తం విజయవాడ నగరంలో ఉన్న కార్పొరేటర్లు అందరూ మీరు ఎవరినైనా తీసుకోండి పనికి మాలిన విధవలు కూడా కారులో తిరుగుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు స్కూటర్లో మోటార్ సైకిల్లో తిరిగేవాళ్ళు ఇవాళ మొత్తం కార్లలో దర్జాగా తిరుగుతూ ఉన్నారు మీకు తెలుసు 
రాజశేఖర రెడ్డి గారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆరు సంవత్సరాల్లో తండ్రి గారి పాలన అడ్డు పెట్టుకొని నేను ఎక్కడో బెంగళూరులో కూర్చున్నానని చెప్పుకునే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నలభై రెండు వేల కోట్లకు సంబంధించినటువంటి అవినీతిలో కూరుకుపోయి ప్రతి శుక్రవారం కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతూ నీకు అరవై ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చారు అసెంబ్లీకి పంపించబోయా బాబు అంటే వాళ్ళని గద్దల్లాగా తెలుగుదేశం తన్నుకి వెళ్ళిపోతున్నారు మిగిలిన వాళ్ళు కూడా నా దగ్గర ఉండరు అని చెప్పి ఆయన పాదయాత్ర అని చెప్పని తిరుగుతూ ఉంటాడు నువ్వు అసెంబ్లీకి వెళ్ళు నాయన అని చెప్పని పవన్ కళ్యాణ్ గారు అడిగితే పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద వ్యక్తిగత ఆరోపణలు చేసేటటువంటి నీచమైన మనసు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది ఎక్కడ ప్రతి నెల వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ వెళ్ళిపోయి జీతాలు తీసుకుంటారు ఎక్కడైనా మనం గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగం చేసుకునేటప్పుడు మనం ఒక నెల రోజులు వెళ్ళకపోతే జీతాలు ఎవరు లాస్ అయిపోయాయి అంటారు నువ్వు ఉద్యోగం చేయలేదు కాబట్టి నీకు జీతం లేదు మరి ఎమ్మెల్యేలు నెల సంవత్సరాల తరబడి వాళ్ళకి ఇచ్చిన బాధ్యతలు రాజ్యాంగం ఇచ్చిన బాధ్యతలు నిర్వర్తించకుండా ఉంటే జీతాలు తీసుకోవడానికి మీకు సిగ్గులేదా అని చెప్పని వైసీపీ ఎమ్మెల్యేని వైసీపీ నాయకులను అడుగుతున్నాం నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే చర్యలు కాని మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేశారు పేద ప్రజల అభ్యున్నతికి టీడీపీ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని ఆయన ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు ముప్పై ఏడవ డివిజన్ ఎదుట క్రిస్టమస్ మరియు నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే జలీలు ఖాన్ నూట యాభై మంది మహిళలకు చీరలను పంపిణీ చేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ అందరూ క్రిస్టమస్ నూతన సంవత్సర పండుగను నియోజకవర్గ ప్రజలంతా సంతోషంగా జరుపుకోవాలని క్రిస్మస్ కానుకలు అందజేస్తున్నామన్నారు పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో దాదాపు అన్ని డివిజన్లలో ఈ పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతోందని తెలిపారు తనను పశ్చిమ ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించిన డివిజన్ ప్రజల రుణం నేను మర్చిపోలేనని గుర్తు చేశారు నియోజకవర్గ పరిధిలో మొత్తం ఆరు వేల ఇళ్లను పేదలకు తొలి విడతగా అందజేశామని ఎంతో మందికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అందించామన్నారు పెంచిన వెయ్యి రూపాయలుగా పెంచామని అభివృద్ధి సంక్షేమమే లక్ష్యంగా టీడీపీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని తెలియజేశారు ఈ రోజు ముప్పై ఏడవ డివిజన్లో మరి క్రైస్తవులకి క్రిస్టమస్ ముందే ఇవ్వాలనుకున్నా కానీ రోజువారీ కార్యక్రమాలు ఉండటంలో మరి ఒక రోజు ఆలస్యం గారు వచ్చి జనవరి ఫస్ట్ నూతన సంవత్సరం ఉత్సాహంగా జరుపుకోవాలనే ఆలోచనతో వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ఆనందం పంచుకోవాలి వాళ్ళతో మేము కూడా ఇది పంచుకోవాలనే ఆలోచనతో మంచి నాణ్యమైన చీర కేక్ ఇచ్చి వాళ్ళ పండగ చేసుకునే విధంగా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఇవ్వటం జరుగుతుంది దీంతో క్రైస్తవులు కూడా ఇంట్లో ఆనందం ఉత్సాహం జరుపుకోవాలని ఆలోచన ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క సందర్భంగా వాళ్ళకి మనం చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా చెప్పటం వారితోనే ఇవాళ చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం అవసరం వాళ్లే స్వయన చెప్పే పరిస్థితులు వచ్చారంటే అది చంద్రబాబు గారు పరిపాలన నగరంలో పేదలకు ఇళ్లు అందిస్తామని టీడీపీ ప్రజా ప్రతినిధులు మభ్యపెడుతున్నారని వైఎస్సార్సీపీ ఫ్లోర్ లీడర్ పుణ్యశీల విమర్శించారు నగర ప్రజలను అటు అధికారులు ఇటు ప్రజా ప్రతినిధులు పోటుగా ప్రకటన చేసి మోసగిస్తున్నారని ఆమె ఆరోపించారు నగరపాలక సంస్థలోని వైఎస్సార్సీపీ ఫ్లోర్ లీడర్ కార్యాలయంలో ఫ్లోర్ లీడర్ పుణ్యశీల విలేకరులతో మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ నగరంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధికి సహకరించాలని నగర మేయర్ కోనేరు శ్రీధర్ పిలుపునిచ్చారని కానీ నగర అభివృద్ధి ఎంతవరకు జరిగిందో ఆయన తెలియజేయాలని డిమాండ్ చేశారు నగరంలోని పేదలకు ఇళ్లు ఇస్తామని చెప్పి అటు అధికారులు ఇటు ప్రజాప్రతినిధులు పోటుకొక ప్రకటనలు చేసి ప్రజల్లో అనుమానాలు కలిగించేలా చేస్తున్నారని విమర్శించారు తొలుత యాభై వేల ఇళ్లు ఇస్తామని తర్వాత ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఇళ్లు ఇస్తామని ప్రకటించడమే ఇందుకు నిదర్శనమని వివరించారు ప్రస్తుతం ఎనిమిది వేల ఇళ్లు మాత్రం నిర్మించి ఇస్తామని నగర మేయర్ కోనేరు శ్రీధర్ ప్రకటించడంపై నగర ప్రజలు అందరూ అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారన్నారు ఇప్పటికైనా టీడీపీ ప్రజా ప్రతినిధులకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే సరైన ప్రకటనలు చేసి నిరూపించుకోవాలని సవాల్ విసిరారు అధికారులు చూస్తేనేమో యాభై వేల ఇళ్ళు మంజూరు అయ్యబోతున్నాయని చెప్తున్నారు ప్రజాప్రతినిధులుగా మీరేమో అధికార పార్టీగా ఇరవై ఎనిమిది వేల ఇళ్ళని చెప్తున్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడేమో స్థలాభావం లేదు కొన్ని కొన్ని చోట్ల స్థలాలు తీసుకోవాలి మొదటి విడతగా ఎనిమిది వేలే కట్ కట్ కడుతున్నాము ఎనిమిది వేలు ముందు ఇస్తామని చెప్తున్నారు ప్రజలు ఎంత కన్ఫ్యూజన్లో బ్రతుకుతున్నారంటే లిస్టులో పేరు వచ్చేంత వరకు ఒక రకంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు పేరు వచ్చిన తర్వాత బాండ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయని టెన్షన్ పడుతున్నారు ఆ తర్వాత పాతిక వేలు కట్టాలా వద్దా ఈ ప్రభుత్వం మాకు ఇల్లు ఇస్తుందా ఇవ్వదా లేకపోతే ఇదేమన్నా ఎలక్షన్ స్టంటా అని ప్రజలు చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు ఎందుకంటే మీరు యాభై తొమ్మిది డివిజన్లలోనూ పారదర్శకత చూపించి ఉంటే ఒక విధానంలో కనుక చేసి ఉంటే ప్రజలు ఇంత ఇబ్బంది పాలయ్యేటటువంటి పరిస్థితి ఉండేది కాదు మీ కింద ఉండేటటువంటి అధికార పార్టీ నేత ప్రజాప్రతినిధులే కాదు అధికార పార్టీ అని చెప్పుకునే నేతలు కొంతమంది అసలు ప్రతిపక్ష
పవిత్ర కృష్ణా తీరం వెంబడి భవానీపురం పున్నమి ఘాట్ సమీపంలోని బబ్బూరి గ్రౌండ్స్ లో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఏర్పాటు చేసిన జీవన్ సాగర్ ఎగ్జిబిషన్ సందర్శకుల కోసం సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది ఈ ఎగ్జిబిషన్ నలభై ఐదు రోజుల పాటు సందర్శకులను కనువింది చేయనుంది ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ముఖద్వారం వద్ద ఉన్న డిస్లీలాండ్ నమూనా నిలిచింది భవానీపురంలో బబ్బూరి గ్రౌండ్స్ లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శనను సాయంత్రం స్థానిక ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది డివిజన్ల కార్పొరేటర్లు హబీబుల్లా ఏదుపాటి రామయ్యలు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై రిబ్బన్ కత్తిరించి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశం కార్పొరేటర్లు హబీబుల్లా ఏదుపాటి రామయ్యలు మాట్లాడుతూ గడిచిన ముప్పై ఏళ్ల అనుభవంతో విజయవాడ మహానగరంలో సందర్శకులను ఆకట్టుకునేలా భవానీపురంతో పాటు నగరవాసుల కోసం జీవన్ సాగర్ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమన్నారు కృష్ణా తీరం వెంబడి అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన ఈ ప్రదర్శన నలభై ఐదు రోజుల పాటు సందర్శకులకు కనువింది చేయనుందని తెలిపారు ఈ ప్రదర్శనలో భాగంగా ముఖద్వారం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన డిస్నీలాండ్ నమూనా సందర్శకులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుందన్నారు అలాగే ప్రదర్శనలో నూట యాభైకి పైగా స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని పెద్దలతో పాటు చిన్నారులను అలరించేందుకు ఇరవై రకాల ఆహ్లాదకర సౌకర్యాలు సిద్ధం చేసినట్లు చెప్పారు జీవ జీవన్ సాగర్ ఎగ్జిబిషన్ నూతనంగా ప్రారంభించిన సందర్భంగా అదేవిధంగా అచ్చయ్య గారు మోహన్ రావు గారు ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ పెడతాం చాలా సంతోషకరమైన విషయం పండగ వాతావరణం చేసుకోవాలంటే ఎక్కడికో వెళ్లాల్సింది కాబట్టి ఇక్కడ కిష్ట పక్కన ఉన్న వాతావరణాన్ని ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ పెడతాం అదేవిధంగా చిన్నపిల్లల కోసం ఆటల వస్తువులు స్టాల్సు అనేక ఉపయోగపడే విధంగా పిల్లల్ని కూడా అదేవిధంగా యూనిఫారాలు కూడా పిల్లలు ధరించే దుస్తువులు స్టాల్సు ఈ ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయటం వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడో వెళ్ళే పర్యటన చేసుకోవటం కన్నా ఇక్కడ కిష్టపక్కన చల్లని వాతావరణం ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క నగర ప్రజలందరూ ఎగ్జిబిషన్ రావాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటాం శ్రీ జీవన్ సాగర్ ఎగ్జిబిషన్లో ఈరోజు నుంచి నలభై రోజుల పాటు కొనసాగిస్తున్నామండి ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల దాకా ఉంటుంది ఈ మా ఎగ్జిబిషను ఇది మొట్టమొదటిసారిగా మన విజయవాడ పట్టణానికి వచ్చింది ఎప్పుడు లేనటువంటి ఆ వినోదం ఐటెంలు తీసుకొచ్చామండి ట్వంటీ ఫైవ్ రకాల అమ్యూజ్మెంట్తో తీసుకొచ్చాం నూట యాభై స్టాల్స్ ఉన్నాయండి వివిధ రకమైన దుస్తులు కానీ ఆట వస్తువులు కానీ లేడీస్ ఎంపోరియం కానీ వివిధ రకమైన జ్యువెలరీసు పిల్లలకి ఆట వస్తువులు అన్ని రకాలుగా ఉన్నాయండి ఈ పండుగ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి ఈ ఎగ్జిబిషన్ తిలకరిస్తారని ఆనందిస్తారని చెప్పేసి మేము ఎంతగానో ఆనందిస్తున్నాం కృష్ణా నది తీరాన మంచి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో జీవన్ సాగర్ అనే కంపెనీ వారు ఒక ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ పిల్లల ఆట వస్తువులు కానీ పెద్దలకు కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఒక ఇరవై రకాల వినోదాత్మక ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా నూట యాభై స్టాల్స్తో రకరకాల ఊర్లో టౌన్లో దొరికినటువంటి వస్తువులు కానీ ఏదైనా సరే మన ఎగ్జిబిషన్లో ఇక్కడ దొరుకుతాయి అదేవిధంగా ఇంతకుముందు ఏదైనా కార్యక్రమం చే ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళాలంటే టౌన్లోకి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది కానీ ఈరోజు విజయవాడ మొత్తం కూడా భవనపురంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణానది ఒడ్డున భవానీ ఘాట్లో ఇక్కడ మన బొబ్బురి గ్రౌండ్స్లో ఈ విధమైన సంవత్సరంలో మూడు నాలుగు సార్లు ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లేస్ ఇది ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం నాలుగున్నర ఏళ్లలో రాష్ట్రంలో మిగులు విద్యుత్ సాధించాం విద్యుత్ ఇంధనం పౌర విమానయానం తదితర అంశాలపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేసిన ముఖ్యమంత్రి దుర్గమ్మ సన్నిధికి పోటెత్తిన భవానీలు అగ్ని ప్రతిష్టాపనతో ప్రారంభమైన దీక్షా విరమణలు చంద్రబాబు చేస్తున్నవి బ్యాండ్ మేళా దీక్షలు నాయకుల తిట్లతో పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్నారని వైసీపీ నేత నందిగం సురేష్ విమర్శ బస్సుల్లో చోరీలకు పాల్పడుతున్న అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠా అరెస్టు ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని చోరీ సొత్తు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు
ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం